अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जे एडवांस पेपर टू सोल्यूशन मैथ्स का सोल्यूशन देख रहे हैं हम लोग और उसका पार्ट टू अब हम देखेंगे एम सी क्यू विद मोर दैन वन करेक्ट ऑप्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सिक्स क्वेश्चन जो कि पार्ट वन में डिस्कस किए जा सकते हैं जहाँ पे सिंगल करेक्ट ऑप्शन करेक्ट था जिसमें से आपने देखा होगा कि फाइव क्वेश्चन जो है सीमेंटली ईजी थे और एक क्वेश्चन एरिया वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था और अब हम लोग देखेंगे कि एम सी क्यू विद करेक्ट ऑप्शन अगर आपने पहले पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखें तभी आप जो है एम सी क्यू जो है विद मोर दैन वन करेक्ट ऑप्शन में आए तो हम लोग ये देखेंगे कि एम सी क्यू विद मोर दैन करेक्ट ऑप्शन में कई इजी भी प्रॉब्लम्स होंगे और कई प्रॉब्लम्स इसमें टफ भी होने वाले हैं और आपको ये इम्पॉर्टेंट बात पर ध्यान रखना है कि कोई भी टफ प्रॉब्लम कुछ इजी प्रॉब्लम से मिल बनी होती है या एक दो वेरी जो है स्मॉल आइडियाज़ होते हैं जो आपको क्लिक करने चाहिए पेपर के टाइम और वही आइडियाज़ जिस समय आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको इन्हीं आइडियाज़ पे काम करना होता है सोल्यूशंस को देखने से पहले आपको खुद कोशिश करनी होती है कि क्या ये आइडियाज़ मेरे माइंड में क्लिक कर रहे हैं कि नहीं तो यहाँ पर अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो सबसे इजी प्रॉब्लम थी जे एडवांस पेपर टू की वो इस समय एम सी क्यू विद मोर दैन करेक्ट वन ऑप्शन में हमें दिख रही है तो ये क्वेश्चन देखिए आप लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड एफ आर टू आर बी डिफाइंड बाय एफ एक्स एक दिया गया है ए कॉस मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी मॉड ऑफ एक्स साइन मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स देन एफ इज एफ की डिफ्रेंशिबिलिटी और नॉन डिफ्रेंशिबिलिटी पे बात की गई है तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें एफ एक्स को क्या दिया गया ए कॉस ऑफ मॉड एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी मॉड ऑफ एक्स साइन ऑफ मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स ठीक है अगर आप इस फंक्शन को देखें इसकी डिफ्रेंशिबिलिटी के बारे में यहाँ बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉस क्या है एक इवन फंक्शन है इवन फंक्शन का मतलब होता है कि आप चाहे यहाँ पर पॉजिटिव नंबर रखें या नेगेटिव नंबर रखें उसकी वैल्यू जो है वो सेम आती है इसका मतलब कि यहाँ पे मॉड लेने का कोई मतलब नहीं है आप देखिए यहाँ पर चाहे आप यहाँ पे प्लस वैल्यू आए या यहाँ पर माइनस वैल्यू आए कॉस वही वैल्यू लेने वाला है तो इसका मतलब कि हम अपने एफ को यहाँ पर ये लिख सकते हैं मॉड को हटा सकते हैं और ये सिंप्लीफाइड हो के केवल ये रह जाए एफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टाइम्स एक्स क्यूब माइनस एक्स एक बार आप जिस बात को जान लीजिए कि कॉस ऑफ मॉड एक्स इज बेसिकली कॉस एक्स क्यों क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स इज बेसिकली कॉस एक्स ठीक है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बोल रहे हैं और ये सभी को मालूम होता है कि कॉस में आप जाए निगेटिव रखें या कॉस में आप पॉजिटिव रखें कॉस की वैल्यू वही आती है तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर यूज़ करें अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर दिया गया मॉड x और साइन x क्यूब प्लस एक्स अब ये जो है एक ऑर्ड फंक्शन है यानी कि जब यहाँ पे आप पॉजिटिव रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पर भी आप देखिए साइन ऑफ दिस और जब x पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव ही आएगा अब यहाँ पे आप माइनस रखिए अगर आप यहाँ माइनस रखेंगे तो आप देखेंगे साइन में निगेटिव आएगी वैल्यू और वो माइनस बाहर चला जाएगा और जो मॉड एक्स है उसमें भी नेगेटिव आएगी तो आप देखेंगे कि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएंगे तो जो कॉस के बारे में बात कही गई है वो बात इस पूरे फंक्शन में ट्रू हो जाएगी तो कहने का मतलब है कि इस फंक्शन में भी मॉड हटा के एक सिंपल फंक्शन हम लोग बना सकते हैं ठीक है तो यानी फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ कि अगर या ऐसे दिया गया हो कि मॉड एक्स ऑफ मॉड एक्स क्यूब या x क्यूब का मॉड x प्लस एक्स ऐसे दिया हो तो क्या होगा इसको आप मॉड हटा सकते हैं क्योंकि आप जब प्लस लेंगे तो दोनों ही प्लस हो जाएंगे आप जब माइनस लेंगे तो दोनों का माइनस इसको प्लस कर देगा वो बात यहाँ पर बोली जा रही है तो इस तरीके से एक बहुत ही सिंप्लीफाइड फंक्शन हो गया है जिसमें ये कॉस है अब यहाँ डिफ्रेंशियबिलिटी की लोग बात कर रहे हैं तो कॉस आप जानते कि कॉस जो है वो डिफ्रेंशियबल होता है फॉर एवरी वैल्यू तो ये डिफ्रेंशियबल है फॉर ऑल x बिलोंग टू r और ये ये x भी है 
और दो डिफरेंशियबल फंक्शन x साइन भी डिफरेंशियबल है और x भी डिफरेंशियबल ये d और ये d दोनों का प्रोडक्ट भी डिफरेंशियबल होगा तो ये भी d फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r हो गया तो दो डिफरेंशियबल फंक्शन का सम हमेशा ही डिफरेंशियबल फंक्शन होता है तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स एक डिफरेंशियबल फंक्शन है तो अब यहाँ पर आप दोनों ऑप्शन देखें ए और बी तो यहाँ पे ये लोग बहुत ही फालतू बात कर रहे हैं कि एक्स इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू जीरो बी इक्वल टू वन ये तो हर वैल्यू के लिए डिफरेंशियबल है तो ये कोई भी वैल्यू यहाँ पर दी गई हो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने जा रहे हैं ए और बी आई होप कि आपके पॉइंट को जो है समझ गए हो क्योंकि हर आईआईटी के पेपर में एक दो क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए तो अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए मॉड के बारे में और फंक्शंस के डिफ्रेंशबिलिटी के बारे में अगर आप ये दो बातें जानते हैं तो आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को करने के लिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर करने जा रहे हैं अब यहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज दी गई है तो एफ आर टू ज़ीरो टू पॉजिटिव तो यहाँ पर आप देखिए कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा रही है जैसे यहाँ पे आर टू आर है तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन जब ये लोग अपने को डोमेन को यहाँ चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ बात है तो बात क्या है यहाँ पर कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर दैन जीरो ये लिख लेना चाहिए हमको ठीक है क्यों लिख लेना चाहिए क्योंकि यहाँ कुछ अलग हो गया अलग नहीं है तो हमारे दिमाग में रहेगा क्या पता है इसका कहीं यूज़ आ जाए फिर क्या बोल रहे हैं बी ट्वाइस डिफ्रेंशियबल फंक्शन यानी इनको दो बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और सच दैट एफ एल एफ डबल डैश एंड जी डबल डैश आर कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑन आर और दोनों ही फंक्शन कॉन्टीन्यूस है अगर वो डिफ्रेंशियबल हैं तो अपने आप ही कॉन्टीन्यूस होंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है और जो बातें हमें दी हैं उनको लिख लेते हैं एफ डैश टू की वैल्यू ज़ीरो है जी टू की वैल्यू ज़ीरो है एक साथ कभी कभी समझ में नहीं आता कि ये ज़ीरो है इसलिए मैंने इन्हें अलग लिख लिया और जो नहीं ज़ीरो है शायद डिवाइड करना होगा कुछ करना होगा इसलिए दिया गया है इफ लिमिट एक्स टेंस टू टू एफ एक्स जी एक्स ऑन एफ डैश जी डैश एक्स इज इक्वल टू वन फिर ऑप्शन दिया गया है वो आप पढ़ लीजिए अब यहाँ पर हम लोग लिमिट की बात कर रहे हैं देखिए कैसे जे में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि जो भी आपने पढ़ रखा है आज तक वो कैसे यूज़ होगा ठीक है तो ये लिमिट है अब आप देखिए कि एफ डैश एक्स जब टू की तरफ जाएगा एफ डैश एफ एक्स जब टू की तरफ जाएगा तो एफ टू के बारे में कुछ बोल रखा है नहीं यहाँ देखिए कुछ नहीं बोल रखा लेकिन जी जब टू की तरफ जाएगा तो ये डिफ्रेंशियबल फंक्शन है कॉन्टीन्यूस फंक्शन है तो जी टू राइट हो या यानी कि जी ऑफ टू की वैल्यू वही होगी जो लिमिट की वैल्यू होगी तो जी ऑफ टू की वैल्यू क्या दी है जीरो तो यानी कि ऊपर हमारा जीरो आ जाएगा नीचे अब देखिए आप एफ डैश टू कुछ दिया है हाँ दिया देखिए एफ डैश टू इज इक्वल टू जीरो और जी डैश टू नॉन जीरो है इसका मतलब ये फंक्शन जीरो यानी कि जो लिमिट आई है ये जीरो बाई जीरो के फॉर्म की लिमिट है इसका मतलब इसमें हम लोग लॉपिटॉल रूल लगा सकते हैं जीरो बाई जीरो का जो फंक्शन होता है लॉपिटॉल रूल लगा सकते हैं और आपको दिया भी गया है कि ट्वाइस डिफ्रेंशियबल वहीं से आपको आइडिया आना चाहिए कि मेरे को इसमें लॉपिटॉल रूल लगाना चाहिए तो लॉपिटॉल रूल में क्या होता है कि आप न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग जा रहे हैं न्यूमरेटर को डिफ्रेंशिएट करने तो ये आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स तो आ गया ये अब नीचे करिए एफ डैश एक्स जी डबल डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स ठीक है तो अब इसमें फिर से लिमिट की वैल्यू रख देना है यानी कि यहाँ पे टू सब जगह लिख देना है ठीक है इसको डायरेक्ट टू लिखिए आप तो यहाँ पे सब मैंने टू लिख दिया देखते क्या होता है कुछ अच्छी बात मिलेगी यहाँ पर यहाँ टू यहाँ टू 
और जो जो वैल्यूज दी गई हैं यहाँ पे डबल डैश ठीक है अब देखिए F2 की वैल्यू के बारे में कुछ नहीं दिया गया तो वी कांड से एनी थिंग जी डैश टू के बारे में भी कुछ नहीं दिया गया तो छोड़ दीजिए G2 टू जीरो है तो ये पूरा क्या हो गया जीरो यहाँ रखिए G2 टू जीरो है ठीक है अब यहाँ आइए एफ डैश टू जीरो है तो ये जीरो हो गया ठीक है देखिए आप एफ डैश टू जीरो है तो जीरो इन टू जी डबल डैश टू करेंगे तो जीरो हो जाए जी डैश टू देखिए कहीं जीरो तो नहीं है तो नहीं है बोल रहे हैं कि नहीं है जीरो एफ डबल डैश टू भी कह रहे हैं नहीं है जीरो तो बहुत अच्छी बात तो यहाँ से हमें पता चलता है कि एफ टू जी डैश टू अपॉन जी डैश टू कटने वाला है एफ डबल डैश टू अभी जीरो बाई जीरो का फॉर्म नहीं है तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो गई वन तो अब आप देखिए दोनों जीरो नहीं है यहाँ देखिए g डैश टू इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं जीरो बाई जीरो का फॉर्म नहीं है तो यहाँ से एक बहुत ही अच्छी चीज आती है और जहाँ पे लोग स्टक हो सकते हैं और यहीं पे कॉमन सेंस चाहिए ठीक है f ऑफ टू इज इक्वल टू f डबल डैश टू तो यानी f2 जो है वो f डबल डैश टू के बराबर है तो d ऑप्शन आप देखिए क्या बोल रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स वही तो है देखिए हम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू टू यही लिखा हुआ है यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं एफ एक्स माइनस एफ डबल डैश इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट वन तो एक तो मिल ही गया हमें एट एक्स इक्वल टू टू तो इसका मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है और डी ऑप्शन करेक्ट होते ही सी ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है क्यों क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं कि एफ डबल डैश टू जो है ग्रेटर देन एफ टू होना चाहिए लेकिन आप देखें यहाँ पे इक्वल है दिख रहा है आपको एफ डबल डैश टू इज इक्वल टू एफ टू और यहाँ क्या बोला जा रहा है कि ये ग्रेटर है तो सी ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया अब हमें लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा की बात करनी है तो अब टू के बारे में बात किया जा रहा है ठीक है तो आपको पता है कि एफ डैश टू जीरो है तो ये बात तो क्लियर हो जाती है या तो लोकल मिनिमम है या फिर लोकल मैक्सिमम है टू पे ठीक है अगर एफ डैश टू जीरो है तो ये तो आपने पढ़ रखा है कि लोकल मिनिमम या फिर लोकल मैक्सिमम होगा एट एक्स इक्वल टू टू लेकिन कन्फर्म कैसे करें हम लोग तो उसके लिए हमें चाहिए एफ डबल डैश टू की साइन साइन एस आई जी एन वाला साइन कि प्लस है कि माइनस है अगर प्लस है तो लोकल मिनिमा और अगर माइनस है तो लोकल मैक्सिमा अब आप देखिए कि एफ डैश टू के बारे में डायरेक्टली तो कुछ बोला नहीं है कि जीरो नहीं है बस ये बोला है लेकिन एक और चीज और करिए आप कि एफ टू जो है वो किसके बराबर एफ डबल डैश टू तो प्लीज डोंट कंसनट्रेट ऑन दिस प्लीज कंसनट्रेट ऑन एफ टू और मैंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी आपसे कि ये क्यों दे रखा है इन्होंने स्टार्टिंग में एफ आर जीरो टू इन्फिनिटी ये इसलिए दिया था कि एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब एफ टू क्या है ग्रेटर देन जीरो तो अगर एफ डबल डैश टू भी ग्रेटर देन जीरो है तो जीरो का मतलब होता है ग्रेटर देन पॉजिटिव तो इसका मतलब कि यहाँ पर लोकल मिनिमम है अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में लोकल मिनिमम है ए ऑप्शन में तो यहां से आपने देखा कि ए और डी करेक्ट ऑप्शन हो गए अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि ग्रामर रूल से और कई बार जो एडवांस के ग्रामर रूल्स के प्रॉब्लम आ चुके हैं और जो यहां पे थ्योरी हमें लगानी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि जो है बोर्ड की भी आप जब तैयारी करते हैं तो आपको ये आना चाहिए तो आप देखेंगे कि इक्वेशन बहुत ही इजी है तो यहाँ पर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि कौन से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं तो क्योंकि यहाँ पर देखिए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन इन सब के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें डी कैलकुलेट करना होगा डी एक्स कैलकुलेट करना होगा और डी वाई कैलकुलेट करना होगा ठीक है तो ये बात को फिगर आउट करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है बहुत इजी है तो इसको अब हम लोग डी को पहले निकालने जा रहे हैं तो डी की वैल्यू होगी जब आप यहाँ रखेंगे तो ए थ्री और टू माइनस टू अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस टू ए एंड माइनस सिक्स ठीक है तो ये हो गया डी 
अब बात करते हैं डी एक्स की हम लोग तो जो x की पोजीशन है उसको छोड़ के हमें यहाँ पर माइनस लेमडा और माइनस म्यू रखना होगा और बाकी ये वैसे ही रहने वाला है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा टू लेमडा प्लस टू म्यू इसको हम लिख सकते हैं टू टाइम्स लेमडा प्लस म्यू ये लिख लिया हम लोगों ने अब हम dy निकालने जा रहे हैं तो dy वाई भी निकाल लेते हैं तो dy में क्या होगा जो a था उसको वैसे ही रखिए आप और जो y की जगह है वहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए माइनस लेमडा और माइनस म्यू तो अब आप सॉल्व करिए इसको ये हो जाएगा माइनस ए म्यू प्लस थ्री लेमडा ठीक है तो ये आ गया सोल्यूशन अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या बोल रहा है तो बोल रहे हैं इफ ए इज इक्वल टू माइनस थ्री तो आखिर ए इक्वल टू माइनस थ्री में ऐसा क्या है जो हर जगह पूछा गया है तो यहाँ पर अगर ए इक्वल टू माइनस थ्री रखते तो ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब डी की वैल्यू जीरो है एट ए इक्वल टू माइनस थ्री अब बात देखिए अगर डी जीरो है अब एक्स की वैल्यू क्या होती है सोल्यूशन में डी एक्स अपॉन डी और वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी ठीक है अगर डी जीरो है आप पढ़िए ठीक है आपने पढ़ा होगा अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको रिवाइज करिए अगर डी जीरो है और डी एक्स और डी वाई नॉन जीरो हैं तब तो इसमें क्या आएगा नो no सोल्यूशन अगर डी जीरो है अगर डी जीरो है और डी एक्स या डी वाई में कोई भी जीरो है तो होगा ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो आप डी एक्स की वैल्यू देखिए तो डी एक्स की जो वैल्यू है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर वो आ रही है टू टाइम्स लेमडा प्लस म्यू और जो डी वाई की वैल्यू है वो है माइनस ए म्यू प्लस थ्री लेमडा अब ये लोग ए के बारे में माइनस थ्री की बात कर रहे हैं तो माइनस थ्री रख देते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा थ्री टाइम्स लेमडा प्लस म्यू रख के देखिए आप माइनस थ्री इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस थ्री और थ्री थ्री कॉमन तो लेमडा प्लस म्यू अब आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि एक माइनस थ्री रखने से इसके इनफाइनाइटली सोल्यूशन है सभी लेमडा एंड म्यू के लिए तो आप ये बात मानते हैं अगर लेमडा एंड म्यू जीरो हो यानी ये इसका सम अगर जीरो हो तब इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे तो सभी वैल्यूज के लिए ये इसका सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन नहीं होंगे जैसे मैंने अभी कंडीशन बताई कि अगर x dx या dy में से कोई भी अगर जीरो हो और d अगर जीरो है तब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं तो इसका मतलब कि ए रॉन्ग ऑप्शन है फिर से देख लेते हैं एक ऑप्शन में उन्होंने इनफाइनाइटली सोल्यूशन के बारे में बात की है तो उसमें क्या बोल रहे हैं इफ लेमडा प्लस म्यू इक्वल टू जीरो तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये जीरो हो गया और लेमडा प्लस म्यू यहाँ भी जीरो है तो अब ये हम बात को सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ अगर डी एक्स भी जीरो है या डी वाई भी जीरो और नीचे डी भी जीरो है जब जीरो बाई जीरो का फॉर्म बनता है उस समय इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया अब देखिए क्या बोल रहे हैं लेमडा प्लस म्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो यानी ये जीरो नहीं है कहने का मतलब कि डी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डी वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो तो दोनों अगर जीरो नहीं है और ए बराबर माइनस थ्री है तो इसका मतलब डी तो जीरो है तो ये अभी बताया था कि ये नो no सोल्यूशन का ऑप्शन होता है अब ये एक ऑप्शन बच गया है यहाँ पर बी ऑप्शन बोल रहे हैं ए इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री अगर ए इज नॉट इक्वल टू माइनस थ्री इसका मतलब डी इज नॉट इक्वल टू जीरो क्या हो गया डी इज नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर चाहे कोई लेमडा और म्यू हो उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती अगर डी नहीं है जीरो तो अपने आप ही यूनिक सोल्यूशन हो जाता है तो यहाँ से आप देखेंगे कि बी सी डी ऑप्शन करेक्ट हो गए तो आपने देखा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये और ये वैसे भी जब हम लोग बोर्ड की तैयारी करते हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ते हैं तो ग्रेमर स्कूल में आप हर सभी बुक्स में पाएंगे कि ये दिया गया है तो यहाँ पर आपको अपना मेंटल कूल बना के रखने की ज़रूरत है क्योंकि तो मैंने पहले भी आपको बताया कि पूरा पे पेपर टफ़ नहीं होता है पेपर पेपर में कुछ प्रॉब्लम्स टफ होते हैं आपको इजी प्रॉब्लम्स को ढूंढना है और उनको करना है आपका सिलेक्शन जरूर होगा
अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये इफ फंक्शन इज समथिंग डिफाइन लाइक दिस एफ एक्स इज ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड जी एक्स इज मॉड ऑफ एक्स एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ फोर एक्स माइनस सेवन एफ एक्स वेयर हमने बताई दिया ए यहाँ पे देखिए कि डिसकॉन्टीन्यूटी बतानी है और फिर सेकेंड फंक्शन के लिए पहले फंक्शन के लिए डिसकॉन्टीन्यूटी बतानी है क्लोज इंटरवल माइनस हाफ से टू के बीच में और जो जी एक्स दिया गया है उसकी नॉन डिफ्रेंशियबिलिटी देखनी है हमें माइनस हाफ से टू के ओपन इंटरवल में तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि इंटरवल कैसा लिया जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एफ एक्स जो दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का ब्रैकेट ठीक है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं क्योंकि आप ये देखिए ये तो इंटीजर ही है तो इसकी वजह से कुछ नहीं होगा तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर पे इंटीजर माइनस थ्री तो इसको तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है तो हमें केवल ये फंक्शन अगर पता चल जाए कि ये कहाँ कहाँ माइनस हाफ से ले कर टू के यहाँ देखिए क्लोज इंटरवल है यानी हमें माइनस हाफ भी चेक करना होगा और टू भी चेक करना होगा ठीक है तो मैं इसका ग्राफ बना लेता हूँ वाई बराबर एक्स स्क्वायर का और फिर हम इसे देखेंगे तो y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ सभी को मालूम है ठीक है ये होगा गुड ठीक है तो ये बन गया y बराबर माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का लेकिन पॉइंट्स कहाँ से कहाँ तक हमें लेने हैं आप ये देख लीजिए माइनस हाफ से टू तो माइनस हाफ यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा वन बाई फोर ठीक है और टू रखेंगे तो कहाँ आएगा फोर तो x इक्वल टू माइनस हाफ पे वन बाई फोर आएगा और x इक्वल टू टू पे फोर आएगा ठीक है तो यानी कि ये रहा जीरो कॉमा जीरो ठीक है और माइनस हाफ पे कहीं वन बाई फोर है यहाँ कहीं ठीक है और ये कहीं पर x इक्वल टू टू रखने पर फोर आया है ये फोर रख लेते हैं लोग ठीक है और ये भी पॉइंट हमें लेने हैं ठीक है यहाँ से लेके कर यहाँ तक यानी तो यानी हमें जो भी पॉइंट्स देखने जहाँ पे ये इंटीजर बन रहा हो क्योंकि इंटीजर पे ही ब्रैकेट ऑफ एक्स जो होता है डिसकॉन्टीन्यूस होता है तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स देखते हैं कहाँ कहाँ पर जो है ये कितने पॉइंट्स पे इंटीजर बनेगा यहाँ से एक तो जीरो से ले कर तक ये जीरो भी वैल्यू ले रहा है फोर वैल्यू ले रहा है तो कितने होंगे जीरो वन टू थ्री फोर ठीक है तो ये सारी वाई वैल्यू ले रहा है ये वाई की वैल्यूज है ठीक है तो इन वैल्यूज के लिए डिसकॉन्टीन्यूस हो सकता है ठीक है वन टू थ्री फोर अब हमें सोचना है कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये वैल्यूज आएंगी तो एक्स की जीरो वैल्यू के लिए जीरो आएगा वन का स्क्वायर वन होता है रूट टू का स्क्वायर टू होता है रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होता है और टू का फोर होता है ठीक है तो यहाँ जब आप ग्राफ देखेंगे तो जीरो पे आप देखिए जीरो फिर वन फिर टू ऐसे देखेंगे हम लोग जब जीरो पे आप वैल्यू देखते हैं तो आप क्या पाएंगे कि इधर भी आप देखिए कि वैल्यू लेने पे ये जीरो ही आएगा और इधर भी आप जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका लेंगे तो क्या आएगा जीरो ही आएगा तो ये यहाँ पर कॉन्टीन्यूस है ठीक है तो जीरो पे डिसकॉन्टीन्यूस नहीं है तो जीरो पे जो है लिख सकते हैं आप लोग कॉन्टीन्यूस लेकिन वन पे आप देखिए जैसे ही वन पे आप जाएंगे तो दूसरी वैल्यू आ जाएगी लेकिन जैसे ही वन से नीचे आएंगे वैल्यू आपकी बदल जाएगी ये वैसे ही यहाँ पे भी होगा रूट टू रूट थ्री और टू पे ठीक है तो ये सारे पॉइंट क्या हो गए डिसकॉन्टीन्यूस क्योंकि ये सब पॉजिटिव है तो यहाँ से हमें पता चल गया ठीक है आपको समझ में आया क्यों डिसकॉन्टीन्यूस होगा क्योंकि आप देखिए अगर आप यहाँ पर लेते हैं वन ठीक है तो यहाँ पे वन का स्क्वायर से बड़ा लेंगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन करेंगे तो तो वन आएगा लेकिन जैसे ही वन से छोटा आप वैल्यू लेंगे तो वो जीरो आ जाएगा तो हो गया डिसकॉन्टीन्यूस तो सेम होगा रूट टू से बड़ा लेके देखिए और रूट टू से छोटा लेके देखिए इसी तरह रूट थ्री से बड़ा लेके देखिए रूट थ्री से छोटा और यहाँ पर टू पे देखेंगे आप तो ये डिसकॉन्टीन्यूस होता ही है ठीक है तो क्योंकि वो क्लोज इंटरवल पे और राइट हैंड मालूम नहीं है हम लोगों को कॉन्टीन्यूटी तो लेफ्ट हैंड चेक करेंगे तो वैल्यू लिमिट की वैल्यू के बराबर नहीं आएगी इसलिए जो है यहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूस हो जाएगा तो इस तरीके से चार पॉइंट हमें डिसकॉन्टीन्यूटी के मिले हैं 
तो यहाँ पर देखिए पहले ऑप्शन में बोला जा रहा है एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एग्जैक्टली एट थ्री पॉइंट्स लेकिन दूसरे पॉइंट में क्या बोला जा रहा है फोर पॉइंट्स तो हमारे कितने पॉइंट्स हैं फोर तो इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ठीक है और अगर आपको डिफ्रेंशियबिलिटी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप क्योंकि ऐसा भी था इस बार कि अगर आप गलत मार्क्स नहीं आप, वो करते हैं ऑप्शन नहीं लगाते गलत और करेक्ट लगाते तो आपको उसके स्टेप मार्किंग भी मिलती है तो आप उसको छोड़ भी सकते लेकिन अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं जी को तो सबसे पहले हम लोग जी की स्टडी कर लेते हैं तो जी जो फंक्शन दिया है वो दिया मॉड एक्स एफ एक्स प्लस मॉड ऑफ फोर एक्स माइनस सेवन इन टू एफ एक्स तो यहाँ से जी में हम लोग एफ एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा मॉड एक्स प्लस फोर और मॉड ऑफ एक्स माइनस फोर और एफ एक्स यहाँ पर है मॉड ऑफ वो ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री वो थ्री को छोड़ देते हैं हम लोग क्योंकि हमें तो डिसकॉन्टीन्यूटी पता करनी तो हम यहाँ पर ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर ही रखते हैं ठीक है तो ये दोनों फंक्शन क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई और ध्यान देने वाली बात है कि इस बार क्लोज इंटरवल नहीं है इस बार ओपन इंटरवल है माइनस हाफ से लेके टू तो अब सबसे पहले अगर हम इस फंक्शन की डिफ्रेंशियबिलिटी की बात करें तो अगर मान लिया प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शन है जब तक कि वो जीरो नहीं होता या कॉन्स्टेंट नहीं होता है तब तक जो है वो फंक्शन जो है अगर एक भी फंक्शन उसमें से नॉन डिफ्रेंशिएबल हुआ तो फिर पूरा फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन नॉन डिफ्रेंशिएबल होगा तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम पॉइंट्स देखें तो चार पॉइंट आए थे डिसकॉन्टीन्यूटी के जो क्लोज इंटरवल थे इस समय हमारे पास तीन पॉइंट अभी भी बचे हुए हैं जिनमें ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है वन कॉमा रूट टू कॉमा रूट थ्री में ये फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है और ऐसा वन और रूट टू रूट तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये तीन पॉइंट्स वन रूट टू रूट थ्री पे पहले से डिसकॉन्टीन्यूस है तो लेकिन ऐसा डायरेक्ट नहीं बोल सकते हम लोग कि ये डिसकॉन्टीन्यूस है तो ये पक्का ही इसका प्रोडक्ट डिसकॉन्टीन्यूस होगा अगर ये डिसकॉन्टीन्यूस है तो देखिए आप कहीं ये जीरो तो नहीं हो रहा है अगर ये जीरो है तभी जो है ये डिसकॉन्टीन्यू वो नॉन डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा डिफ्रेंशिएबल हो जाएगा एक ही कंडीशन में कि ये वैल्यू जीरो हो रही हो लेकिन हमें पक्का मालूम है कि वन आप रख के देख लीजिए रूट टू आप रख के देख लीजिए रूट थ्री रख दीजिए जीरो नहीं हो रहा है इसका मतलब तीन पॉइंट हमें मिल गए हैं तीन पॉइंट नॉन डिफ्रेंशिएबल के ऑलरेडी मिल गए हैं अब हमें बाकी जगह इसकी टेंशन नहीं है हमें मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर की अब हमें टेंशन लेनी है इन दो फंक्शन की ठीक है ये कहाँ कहाँ पे वो है नॉन डिफ्रेंशिएबल है एक तो x इक्वल टू ज़ीरो पे आप जानते हैं मॉड x फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस तो होता है लेकिन नॉन डिफ्रेंशिएबल होता है बिकॉज उसकी स्लोप अलग आती है और इस फंक्शन की आप वैल्यू देखेंगे तो सेवन बाई फोर पे ऐसा होता है ठीक है यानी दो वैल्यूज और हमें चेक करनी है अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर ज़्यादा अकल लगाने की कोशिश की कि तीन पॉइंट यहाँ मिल गए हमें और दो पॉइंट ये पक्का नहीं होंगे और अगर मार दिया तो वो गलत भी कर सकता है क्वेश्चन ज़्यादा जल्दबाजी हमें नहीं करनी अगर हमने इतनी मेहनत की है तो हमें इन दोनों पॉइंट पे चेक कर लेना चाहिए फंक्शन को ठीक है तो हम लोग यहाँ पर चेक करने जा रहे हैं जीरो पे तो आप अगर इस जी को जीरो पे देखें तो ये तो जीरो हो जाएगा लेकिन इसके साथ माइनस भी था तो हम लिख लेते हैं इस फंक्शन को कि जीरो पे ये क्या होगा तो जीरो प्लस पे क्या होगा तब इसको डिफ्रेंशिएट कर जीरो प्लस पे ये मॉड एक्स एक्स हो जाएगा और एक्स जो है अपने डिफिनेशन को सेवन बाई फोर पे चेंज करता है तो जो जीरो है वो सेवन बाई फोर से क्या है लेस तो यानी कि ये हो जाएगा सेवन माइनस फोर एक्स और इसकी वैल्यू आएगी माइनस थ्री क्यों आएगी माइनस थ्री बिकॉज इसकी वैल्यू जीरो यहाँ पे माइनस थ्री भी है ठीक है तो अब आप बताइए कि इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x माइनस फोर एक्स कितना होगा माइनस थ्री एक्स और प्लस सेवन इंटू माइनस थ्री तो जब इसे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा जीरो प्लस पे तो आंसर आएगा माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस नाइन प्लस नाइन आएगा ठीक है g डैश जीरो प्लस पे अब हमें जीरो माइनस पे भी चेक करना होगा तो इधर हम लिख लेते हैं जीरो माइनस पे जो मॉड एक्स है वो माइनस एक्स होगा और फोर एक्स माइनस सेवन वैसा तो वैसा ही रहेगा यानी कि सेवन माइनस फोर एक्स 
और ये है फिक्स माइनस थ्री अब आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ से माइनस फाइव आएगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे आप क्योंकि माइनस फाइव एक्स होगा और ये माइनस थ्री तो ये प्लस फिफ्टीन आ जाएगा अब ये दोनों मैच कर नहीं रहे प्लस नाइन और प्लस फिफ्टीन मैच नहीं कर रहे तो एक पॉइंट और डिसकंटिन्यूटी का हो गया जीरो का ठीक है तो जीरो पे ये पॉइंट अब हमारा जो है डिसकॉन्टीन्यूस था वो कॉन्टीन्यूस था लेकिन यहाँ पे नॉन डिफ्रेंशियबल हो गया क्योंकि स्लोप आप देख रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं जीरो प्लस पे प्लस नाइन आ रही है और जीरो माइनस पे ये प्लस फिफ्टीन आ गई ठीक है अब हम लोग चेक करेंगे सेवन बाई फोर सेवन बाई फोर बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है सेवन बाई फोर सबसे पहले सेवन बाई फोर प्लस पे हम लोग देखते हैं एक्स इज इक्वल टू सेवन बाई फोर प्लस तो मॉड एक्स तो पॉजिटिव ही होगा तो उसे एक्स लिखेंगे हम लोग लेकिन फोर एक्स माइनस सेवन सेवन बाई फोर से प्लस पे पॉजिटिव हो जाएगा तो ये फोर एक्स माइनस सेवन ही लिखा जाएगा ठीक है और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो यहाँ वैल्यू रख के हमें देखनी पड़ेगी कि सेवन बाई फोर का होल स्क्वायर का ब्रैकेट ऑफ एक्स कितना होता है तो सेवन बाई फोर कितना हो गया ये फोर्टी नाइन बाई सिक्सटीन का होल स्क्वायर का ब्रैकेट ऑफ एक्स माइनस थ्री तो ये कितना है सिक्सटीन थ्री जो फोर्टी एट समथिंग थ्री से ज़्यादा ठीक है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से थ्री आने वाली है तो थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा ये ज़ीरो तो ये वैल्यू जो आई है इसकी ब्रैकेट ऑफ एक्स करने के बाद ये स्क्वायर कर चुके हैं हम लोग यहाँ पर ठीक है तो थ्री पॉइंट वन कुछ आएगा जिसका वैल्यू थ्री हो जाएगा थ्री माइनस थ्री क्या हो जाएगा ज़ीरो अब आप देखिए अगर आप इसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो फंक्शन जीरो हो गया ठीक है जो कि कॉन्स्टेंट फंक्शन है जो कि राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया माइनस लीजिएगा अब आप अगर इसका थोड़ा माइनस भी लेंगे तब भी इसकी वैल्यू क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं आप ठीक है तो स्क्वायर कर रहे हैं फिर भी जीरो आएगा तो दोनों ही तरफ जाए आप सेवन बाई फोर माइनस लें या सेवन बाई फोर प्लस लें यहाँ तो कुछ भी चेंज हो यहाँ चेंज होगा ये एक्स रहेगा लेकिन ये सेवन माइनस फोर एक्स हो जाएगा लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से फिर से जीरो आएगा और जीरो दोनों ही तरफ आएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे आप तो जीरो ही आंसर आएगा तो आप देख रहे हैं कि ये डिफ्रेंशिएबल हो रहा है जीरो पे तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेवन बाई फोर पे फंक्शन डिफ्रेंशिएबल हो गया तो हमारे पास कितने पॉइंट हो गए चार पॉइंट हो गए नॉन डिफ्रेंशिएबल के तो जिसने भी ज़्यादा अकल लगाने की कोशिश की कि अरे ज़्यादा इतने डिटेल में नहीं गया है वो डीपली उसमें उसने निकाला नहीं है तो उसका क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि वो सोचेगा कि पाँच पॉइंट होंगे वो चेक नहीं करेगा वो कहेगा अच्छा यहाँ नहीं नॉन डिफ्रेंशियबल है यहाँ भी नहीं नॉन डिफ्रेंशियबल है और लेकिन ये बात उसने ध्यान नहीं दी कि अगर जीरो हो गया तो ये डिफ्रेंशियबल हो सकता है तो इस कॉन्सेप्ट को मिस करने में माइनस मार्किंग मिलने वाली है तो प्लीज़ आप ये बात को ध्यान रखें जे एडवांस आपको खुल के बता रहा है कि आपको डीपली हर एक चीज चेक करनी होगी हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि वेक्टर चैप्टर से है तो ये आप देख लीजिए यू यूनिट वेक्टर दिया गया है डब्ल्यू यूनिट वेक्टर दिया गया है उसकी वैल्यू दी गई है फिर एक वेक्टर वी है जो जिसके बारे में बताया गया है कि उसका जब क्रॉस प्रोडक्ट v के साथ करते हैं तो वन आता है ठीक है तो यानी कि मॉडुलस ऑफ दिस वेक्टर तो यहाँ पर हम लोग जहाँ से शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन वो ये है आप इसका अगर यू डॉट प्रोडक्ट लें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ और ये हो जाएगा तो तो मॉड और इनके बीच में अगर एंगल क्रॉस दिखता है तो इसकी वैल्यू वन दी गई है अब ये तो यूनिट वैक्टर है ये देखिए तो ये वन हो गया और ये पूरा वन है तो ये वन हो गया तो कॉस थीटा वन तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर वन आ गई है तो इसका मतलब थीटा की जीरो है इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इक्वल है ठीक है जैसे आई क्योंकि दोनों ही मॉडलर्स हैं तो इसका मतलब दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर्स है ठीक है समझ में आई बात कहाँ से क्योंकि दोनों के मॉडलर्स भी बराबर है उनके बीच में एंगल भी जीरो है अगर दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है तो वो या तो पैरल वेक्टर्स हैं या फिर वो इक्वल वेक्टर्स हैं ठीक है और दूसरी चीज़ जो दी गई है वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यू क्रॉस बी इज इक्वल टू वन 
और यहाँ पे v वेक्टर के बारे में कुछ बात बोली जा रही है तो उसको करने के लिए पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं तो जब इसे लिखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ u इंटू मॉडुलस ऑफ v वेक्टर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वन ठीक है तो अगर आपको पता हो कि हाफ ऑफ a क्रॉस b जो होता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल तो यहाँ पर देखिए यू वी साइन थीटा दिया है अगर मैं इसमें हाफ लगा दूँ तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आ रही है वो फिक्स है तो ये ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग तो यहाँ पे इसकी लेंथ तो फिक्स है इसको बेस बना लेते हैं हम लोग और ये जो है हमारा अब हाफ बेस इंटू हाइट ठीक है ये वन हो गया इसको वन कर दे रहा हूँ तो हाफ वन इंटू हाफ तो यहाँ से हाफ बेस इंटू हाइट तो v वेक्टर कुछ ऐसा होगा यहाँ पर ठीक है और एक ट्राइंगल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर तो हाइट जो है इसकी आप देखिए v साइन थीट अगर ये v वेक्टर है तो इसका जो मॉडलस है क्योंकि उसके पूरी एरिया को हाफ होना है और बेस फिक्स है तो आप जानते हैं कि अगर किसी भी ट्राइंगल की एरिया निकालनी है तो अगर एक मैं ऐसे लाइन खींचूँ यहाँ पर तो अगर दो पैरल लाइन के बीच में अगर कोई ट्राइंगल बनाया जाता है जिसका बेस फिक्स होता है तो उसकी एरिया कांस्टेंट आती है जब तक कि बेस फिक्स है और हाइट फिक्स है फिर जाए मैं ऐसा ट्राइंगल बनाऊं, ठीक है जाए मैं ऐसा ट्राइंगल बनाऊं, मैं कैसा भी ट्राइंगल बनाऊं जब तक कि वो दो पैरल लाइंस के बीच में है तो उसका ट्राइंगल जो आता है जो एरिया आती है वो फिक्स आती है तो यहाँ पे कांस्टेंट एरिया दिया गया तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि वी तो कोई भी वैक्टर हो जाए जब तक कि वी साइन थीटा की वैल्यू हाफ है तो वी कोई भी वैल्यू ले सकता है तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए देर इज एग्जैक्टली वन चॉइस फॉर सच वी जो ये सारी बातें फॉलो करता हो तो एक चॉइस नहीं है हमारे पास हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी चॉइस हैं तो यहाँ से हमारा जो बी है पॉइंट वो करेक्ट हो जाता है आई होप कि आपको बात समझ में आई हो कि आपने देखा है कि अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है अगर बेस फिक्स है तो अगर ये दो पैरल लाइन के बीच में ट्राइंगल बनाया जाए जब तक कि बेस उसका फिक्स है अगर मैं ऐसा भी ट्राइंगल बनाऊंगा, तो इसकी भी एरिया वही आएगी जो इस ट्राइंगल की एरिया आएगी या मैं ऐसा कोई ट्राइंगल बना दूं, फिर भी उसकी एरिया तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करें अब हम लोग यहाँ पर इसका मॉडलस देखते हैं क्योंकि यहाँ पे यू वन यू टू और यू वन ई थ्री के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हैं हम लोग तो क्रॉस प्रोडक्ट आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है तो यहाँ पर हम लोगों ने जो निकाला है कि डब्ल्यू वेक्टर इज इक्वल टू यू डॉट क्रॉस वी क्रॉस तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं तो पहले लिखेंगे हम लोग आई जे के फिर यू है हमारा U1, U2, U3 और V को हम लोग कुछ मान लेते हैं V1, V2, V3 ठीक है V वेक्टर हमारा V1, I, V2, J आई वी टू जे प्लस वी थ्री के हो गया तो ये किसके बराबर है W वेक्टर के तो W वेक्टर जो लिखा गया है वो है वन बाई रूट सिक्स इंटू आई प्लस जे प्लस टू के ठीक है अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग तो आ जाएगा i टाइम्स u2 टू वी थ्री माइनस यू थ्री वी ठीक है और यहाँ पर माइनस j वेक्टर तो ये नहीं लेंगे हम लोग u1 v3 वी थ्री माइनस बी वन और फिर k लेंगे जब तो ये नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा u1 वन यू वन वी टू माइनस वी वन यू टू ठीक है तो ये हो गया अब इसको हम लोग इक्वल कर रहे हैं इसके तो जो i वाले कंपोनेंट है वो इक्वल हो जाएंगे तो हम लोग लिख सकते हैं यू टू वी थ्री माइनस यू थ्री वी टू इज इक्वल टू वन बाई रूट सिक्स ठीक है और दूसरा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस अंदर भेज दें तो ये वी वन यू थ्री माइनस हो जाएगा ये 
यू वन वी थ्री हो जाएगा वन बाई रूट सिक्स ये भी वन बाई रूट सिक्स हो जाएगा ठीक है और जो तीसरा है वो हो जाएगा यू वन वी टू माइनस वी वन यू टू तो ये क्या हो जाएगा ये भी वन बाई रूट सिक्स हो जाएगा अब देखते हैं क्या पूछा गया है तो ये दो चॉइसेस हम लोग कंसिडर कर चुके हैं बोल रहे इफ यू लाइज इन द एक्स वाई प्लेन कह रहे अगर u जो है एक्स वाई प्लेन में लाई करता है तो एक्स वाई प्लेन में अगर u लाई करता है तो इसका मतलब कि u3 वाला पार्ट जो है यहाँ पर जीरो हो जाएगा तो u3 अगर जीरो हो जाएगा तो हम लोग u3 की जगह जीरो रख देते हैं तो ये हो जाएगा u2 v3 टू वी थ्री इक्वल टू वन बाई रूट सिक्स ठीक है और u3 थ्री यहाँ जीरो हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं माइनस यू वन वी थ्री इज कर टू वन बाई रूट सिक्स ठीक है और फिर क्या होता है हमारा यू थ्री इसमें है ही नहीं तो यहाँ पर फिर बोल रहे हैं ऐसा होने के लिए मॉडलस ऑफ यू वन यू टू इक्वल होना चाहिए तो दोनों डिवाइड कर दें हम लोग तो डिवाइड करने से देखिए वी थ्री वी थ्री कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो गए और ये आ गया यू टू अपॉन माइनस यू वन इज इक्वल टू वन तो यू टू इज इक्वल टू माइनस टाइम्स यू वन अब आप मॉडुलस ले लीजिए तो ये इक्वल ही हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा तो क्या आप देख रहे हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया ठीक है अब क्या बोल रहे हैं इफ यू लाइज इन द एक्स जेड प्लेन यानी वाई कंपोनेंट इसका जीरो है यानी कि जे वाला कंपोनेंट यानी कि हमें इस बार u2 टू इक्वल टू जीरो रखना पड़ेगा तो यहाँ रख के देख लेते हैं हम लोग u2 अगर हम लोग जीरो रखेंगे तो आएगा माइनस यू थ्री वी टू इसका टू वन बाई रूट सिक्स ठीक है और u2 टू यहाँ है नहीं यहाँ u2 रख लेते हैं हम लोग यहाँ आएगा u1 v2 वन वी टू इज इक्वल टू वन बाई रूट सिक्स यहाँ पर टू बाई रूट सिक्स होगा के में टू था ठीक है तो यहाँ हो जाएगा टू बाई रूट सिक्स अब फिर से वैसे ही डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसको ठीक है तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो रूट सिक्स से रूट सिक्स कैंसिल हो जाएगा वी वन से वी टू कैंसिल हो जाएगा तो आएगा यू थ्री अपॉन यू वन माइनस इज इक्वल टू वन बाई टू यहाँ से आ रहा है माइनस टू टाइम्स यू थ्री इज इक्वल टू यू वन तो मॉड लेंगे अगर तो हो जाएगा टू टाइम्स मॉड ऑफ यू थ्री इज इक्वल टू मॉड ऑफ यू वन अब देखिए ऑप्शन ऑप्शन में टू मॉड ऑफ यू वन इज इक्वल टू यू थ्री लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है टू टाइम्स मॉड ऑफ यू थ्री इज कल टू यू एन यानी कि अपोजिट है यानी डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो ए नहीं करेक्ट था और डी नहीं करेक्ट था बी और सी करेक्ट था